ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு போவோம் அதாவது மீடியம் ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் பார்த்துருக்கோம் எப்படி வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் கேட்கலாம் என்னப்பா ஆல்ரெடி தான் வந்து டேபிள் தான் இருக்குது ஏன் இதில் வந்து டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுன்னு நம்ம கேட்கலாம் இப்போ இந்த பாருங்கள் கட்டம் கட்டமாக தான் இருக்குது அது ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் இருக்குது இது ஏன் போய் நம்ம டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க இப்போ மார்க் லிஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைல் இருக்குங்க இந்த ஃபைல் வந்து நீங்கள் உங்கள் பார்க்குறதுக்கு டேபிள் மாதிரி தான் தெரியுது பட் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது பாருங்களா ஃபைலில் போய் ப்ரிண்ட் கொடுத்தோன்னே இந்த ப்ரீவியூ காட்டுது பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியூவில் என்னங்க காட்டுது இந்த ப்ரீவியூவில் வந்து அந்த டேபிள் எதுவுமே இல்லை ஒன்லி டேட்டாஸ் மட்டும்தான் காட்டுது அப்போ நீங்கள் எக்ஸலில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணும் போது தான் டேபிள் மாதிரி தெரியும் ஆனால் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்து வராது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு அவசியம் வந்து ஒரு நம்ம அழகாக வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணால் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் எக்ஸல் க்ரீ ஓப்பன் பண்ணிங்க எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க மார்க் லிஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இந்த ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் மட்டும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து கட்ட கட்டமாக தான் தெரியும் ஆனால் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான டேபிளும் வராது ஓகேங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன செய்கிறது நமக்கு டேபிளோட வேணும் அப்படின்னா இன்சர்ட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எக்ஸல் சீட்டில் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது அவ்வளவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை செலெக்ஷன் பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செலெக்ஷன் பண்ணிக்கும் இந்த மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்னு இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து டேபிள் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிடும் ஆகிடுச்சு பார் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த டேபிளுடைய ஸ்டைலெலாம் இங்கே இருக்குங்க கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் இதனால் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான ஸ்டைல் வரும் எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய டேபிள் இது வந்து மாறிக்கும் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக மாறி கொடுத்து பாருங்கள் டேபிள் இப்போ இதை போய் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கொடுத்து பாருங்கள் ஃபைலில் போய் ப்ரிண்டிங் ஆப்ஷனில் கொடுத்து பாருங்கள் ம் அங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே காட்டும் அடுத்து பாருங்கள் அங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி காட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிளை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் நீங்கள் சும்மா சாதாரணமாக அடிச்சிங்கன்னா வராதுங்க சாதாரணமாக அடிச்சிங்கன்னா வராது ஓகேங்களா இதை பார்த்துங்க நாட்டு அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிட்டீங்க டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு செல்லை மட்டும் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வந்துடும் வந்த பிறகு நீங்கள் டேபிளில் போய் நீ எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வேணுமோ போய் மாற்றிக்க வேண்டியது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த சின்னதாக இருக்குது இதெல்லாம் இது பண்ணுறா ரெண்டு ரெண்டுக்கும் இடையில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா வந்து ஃபேஸ் கிடைக்கும் தேவைப்படுச்சுன்னா ஃபேஸ்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபேஸ் குறைக்கிற மாதிரி தான் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ தமிழ் மார்க் மார்க் அதிகமாக ஃபேஸ் இருக்குது குறைக்கிறதுலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜஸ் நம்பர் அதிகமாக இருக்குது குறைக்கிறதுலாம் குறைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி காலங்களை வந்து குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் அப்போ இந்த ஏக்கு பிக்கு அப்படி இடையில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் மாதிரி வரும் அந்த ப்ளஸ் மாதிரி வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி குறைச்சிக்க வேண்டியது புரியுதுங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியே ஜஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க செலெக்ஷன்னா சார் ஃபுல் செலெக்ஷனோட தேவை இல்லை நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணி ஃபுல்லாக கூட செலெக்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு செல்லில் மட்டும் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் கிளிக் பண்ணிட்டு நேராக இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகிடும் செலெக்ஷன் ஆகணுன்னா இந்த இடத்துல என்ன கேட்கும் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வந்து அதனுடைய மாடல் எல்லாமே வந்துருக்கும் என்னென்ன ஃபார்மேட்டிங் மாடல் என்னென்ன வந்திருக்கு என்னென்ன டைப் எந்தெந்த எந்தெந்த டைப்பில் வந்து டேபிளை வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சுருக்கோம் ரெடிமேடாக ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் கலர் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மாறிக்கும் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இங்கே ப்ரீவியூவில் பார்க்குற
ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஸ் யூஸ்வலாக செய்யலாம் ஹோமில் போய் என்ன கொடுத்துருங்க சென்டர் கொடுத்துங்க சென்டர் வந்துடும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ரைட் வேணும் ரைட் சைடில் வரும் சென்டர் வேணால் சென்டர் கொடுத்துங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு கலர் போல்டு வேணும் எல்லாம் போல்டு கொடுத்துங்க எல்லாம் போல்டாக வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி டிசைன் வேணும்னா ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைலில் போய் பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அதே மெத்தடில் உங்களுக்கு பிரிண்டிங் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறங்கிறது எக்ஸலில் ரைட்டுங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எ